Hey students, I am in the video of CBC class 10 students. We will talk about the circle chapter question number 11. We will talk about the question number 11. We will talk about the question number 11. We will talk about the question number 11. Prove that the parallelogram circumscribing a circle is a rhombus. ஒரு பார்லலக்கிராம் இப்படி சர்க்கில சுத்தி இருந்ததுனா அது கண்டிப்பா ஒரு ராம்பஸ் தான் இருக்கும்னு ப்ரூவ் பண்ண சொல்லிருக்காங்க சோ லெட் ஏ பி சி டி இஸ் a parallelogram அப்படினு எடுத்துக்கலாம் இட்ஸ் சர்க்கம்ஸ்கிரைபிங் a circle சோ இதோட சர்க்கிளோட சென்டர் வந்து ஓ ன அசியூம் பண்ணிக்கலாம் இவங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டெக்ட்ஸ்க்கு நாம என்ன நேம் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் நான் வந்து p q இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டெக்ட் வந்து r இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டெக்ட் வந்து s அப்படினு எடுத்துக்கறேன் இப்போ நம்ம ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா a b c d இஸ் a ராம்பஸ் அண்ட் ப்ரூவ் பண்ணனும் சோ parallelogramக்கு ராம்பஸ்க்கு என்ன டிஃபரன்ட்னு கேட்டிங்கன்னா parallelogramல opposite sides மட்டும் தான் ஈக்குவல் ஆனா parallelogramல all the sides are equal சோ a b c d இஸ் a ராம்பஸ் அப்படினு ப்ரூவ் பண்ணனும் நம்ம சோ ராம்பஸ் அண்ட் ப்ரூவ் பண்றதுக்கு நம்ம பண்ண வேண்டியது all the sides are equal னு காமிக்கணும் அதாவது a b b c C, D, D, A. நாலு பேரும் ஈக்குவல்னு ப்ரூவ் பண்ணிட்டா நம்மளோட ப்ரூஃப் ஓவர் ஸோ கிவன்ல பேரலகிராம்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பேரலகிராம்னா பேசிக்காகவே ஆப்போசிட் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் அப்போ ஏபியோட வேல்யூவும் சிடியோட வேல்யூவும் டெஃபினட்டாக ஈக்குவல் தான் அதே மாதிரி பிசின்ற சைடும் ஏடின்ற சைடும் கூட ஈக்குவல் ஸோ இது ரெண்டும் வந்து கிவன் ஸோ இந்த கிவன் யூஸ் பண்ணி எல்லா சைடும் ஈக்குவல் அப்படின்றத நம்ம ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் இதில் இந்த டயக்ராம் வரைஞ்சிக்கோங்க எக்ஸாம்லையும் இதோட கான்செப்ட் என்னன்னா ஒரு சர்க்கிளோட அவுட் சைட்ல இருக்கிற பாயிண்ட் வந்து எக்ஸ்டீரியர் பாயிண்ட் எக்ஸ்டீரியர் பாயிண்ட்ல இருந்து வரையப்படுற டேஞ்சென்ட்டோட லென்த் எப்பவுமே ஈக்குவலா தான் இருக்கும் அப்ப ஏல இருந்து வரையப்படுற டேஞ்சென்ட் வந்து ஏபி ஏஎஸ் அவங்க ரெண்டு பேரும் ஈக்குவல் சோ லென்த் ஆஃப் த டேஞ்சன் ஃப்ரம் த எக்ஸ்டர்னல் பாயிண்ட் ஆஃப் சர்க்கிள் ஆர் ஈக்குவல் எப்பவுமே சோ ஏன்றது ஒரு எக்ஸ்டர்னல் பாயிண்ட் அப்ப ஏல இருந்து வரைஞ்சிருக்க ஏபின்ற டேஞ்சென்ட்டோட லென்த்தும் ஏஎஸ்ன்ற லென்த்தும் டெஃபினட்டா ஈக்குவல் இது ஈக்வேஷன் ஒன்னுன்னு எடுத்துக்கலாம் அப்ப பின்றது கூட ஒரு டேஞ்சென்ட் எக்ஸ்டீரியர் பாயிண்ட் தான் பிபியும் பிக்யூவும் கூட ஈக்குவலா தான் இருக்கும் அப்ப பிபி இஸ் ஈக்குவல் டு பிக்யூ அப்படின்னு எழுதணும் ஏன் மேம் இதை பிக்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு பிபின்னு எழுதக்கூடாதானா எழுதும் போதே நம்ம ஆர்டர் கரெக்டா எழுதிட்டோம்னா ஆட் பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் ஏன்னா ஏபி கூட கண்டினியூஷன் தான் இங்க பிபி இருக்கு ஏன்னா அவங்க தான் ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வந்து ஃபார்ம் பண்றாங்க அதனால ஏபி எந்த சைட் இருக்கோ அதே சைடு பிபி எழுதிக்கிட்டா நமக்கு அடிஷன் வந்து ஈஸி அதனால இது ஈக்வேஷன் டூ இப்ப சில இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது சிக்யூவும் சிஆரும் இருக்கு ஆனா நம்ம சிக்யூவை யாருக்கு நேர போடணும் தெரியுமா பிக்யூக்கு நேரம் எழுதிக்கணும் அப்படி எழுதும் போது நமக்கு அடிஷன் ஈஸியா இருக்கும் இங்க பிக்யூ இருக்கு பிக்யூக்கு நேரம் இந்த சிக்யூ எழுதிக்கலாம் அப்ப சிக்யூ இந்த பக்கமும் சிஆர் இந்த பக்கமும் எழுதிக்கோங்க அதே மாதிரி டின்றது ஒரு எக்ஸ்டீரியர் பாயிண்ட் டிஆரும் டிஎஸும் ஈக்குவல் டிஆர் வந்து சிஆருக்கு நேரம் எழுதிக்கோங்க அப்ப டிஆருக்கு நே டிஆர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் எழுதிட்டு இந்த பக்கம் டிஎஸ் எழுதிக்கோங்க அப்படி எழுதும் போது நம்மளுக்கு ஆட் பண்ணும் போது ரொம்ப ஈஸியாக சம் சால்வ் ஆகிடும் இந்த மாதிரி நாலு ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஆட் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஆட் பண்ணுறோம் ஆட் பண்ணும் போது எல்லா லெஃப்ட் சைட்லேயும் லெஃப்ட் சைடில் எழுதிக்கலாம் எல்லா ரைட் ஹேண்ட் சைட்லேயும் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் எழுதிக்கலாம் ஸோ ஏபி ப்ளஸ் பிபி ப்ளஸ் சிஆர் ப்ளஸ் டிஆர் அப்படின்றது இந்த சைடில் இருக்க வேல்யூஸ் இந்த சைடு இவங்க நாலு பேரும் இருக்காங்க அதாவது ஏஎஸ் ப்ளஸ் பிக்யூ பிளஸ் சிக்யூ பிளஸ் டிஎஸ் இப்படி இருக்கு இந்த ஏபியும் பிபியும் ஆட் பண்ணுங்க இங்க பாருங்க இது ஏபி இது வந்து பிபி இவங்க ரெண்டு பேரையும் சேர்த்து ஆட் பண்ணும் போது நம்மளுக்கு கிடைக்கிற லென்த் வந்து ஏபி அப்ப இது ஏபி அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் அது மாதிரி சிஆர் டிஆர் இவங்க ரெண்டு பேரையும் ஆட் பண்ணுங்க இந்த ஆர் வந்து மிடில் பாயிண்டா இருக்கும் அப்ப இதை ஆட் பண்ணா சிடி கிடைக்கும் இதை நம்ம டயக்ராம்ல பார்த்தா கூட தெளிவா தெரியும் சிஆரும் டிஆரும் ஆட் பண்ணும் போது சிடின்றதோட ஃபுல் லென்த் கிடைக்குது ஸோ இங்க ஏஎஸும் பிக்யூ ஆட் பண்ணவே முடியாது ஆனா பிக்யூவையும் சிக்யூவையும் ஆட் பண்ணலாம் இங்க இருக்கு பாருங்க பிக்யூ சிக்யூ ஆட் பண்ணா நமக்கு பிசியோட லென்த் கிடைக்கும் இந்த ஏஎஸையும் இந்த டிஎஸையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஏஎஸ் இங்க இருக்கு டிஎஸ் இங்க இருக்கு ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு ஏடியோட லென்த் கிடைக்குது ஸோ இப்படி எழுதியாச்சு இங்க நடுவில் இருக்க இந்த பிளஸ் இங்க அப்படியே வந்திருக்கும் ஸோ இதோட ஆப்போசிட் சைட்ஸோட அடிஷன் ஈக்குவல் அப்படின்னு கிடைச்சிருக்கு நம்ம அஜசன் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் ப்ரூவ் பண்ணுவோம் ஏன்னா ஆப்போசிட் சைட் தான் ஈக்குவல் நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரியுமே கிவன்ல இருந்து பாருங்க ஏபியும் சிடியும் எப்பவுமே ஈக்குவலா இருக்கும் ஸோ ஃப்ரம் கிவன் கிவனை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன எழுதிக்கலாம்னா இந்த சிடிக்கு பதிலாக நம்ம ஏபின்னு எழுதிக்க முடியும் ஏதாவது ஒரு ஃபார்ம்ல மாத்துங்க ஸோ சிடியை வந்து நம்ம ஏபின்னு எழுதிக்கிட்டோம் ஃப
So hence A, B, C, D is a rhombus in the sum complete panirunga. Hi students, 12th question. Find the sides of A, B and A, C in the diagram like it kanga. If the circle or the radius 4 cm or not, you will book question. And then you will board line kate kanga. If you will answer it, then you will see. This proof is the first time we have Tangent drawn from an external point to the circle are equal. If you have a circle, you will see the point on the external point. If you have a tangent road length, you will see the point of contact. Point of contact on the D. If you have a D, you will see point of contact on the F. இப்போ C இன்ற போய்ண்டிலந்து C D எப்படின் ஒரு tangent வரந்திருக்காங்க அது வந்து 6 cm நுக்கு குடுத்திருக்காங்க இப்போ C இல்லருந்து வரந்திருக்க ஒரு tangent ஓட லெந்து C D நா இன்னும் வந்து இங்க C F அப்போ C F ஓட வாலியும் definite 6 தார்க்கோப் இங்க நம்ம 6 cm நிறக்ட்ட எல்துக்கலாம் அதை மாதிரி B E ஓட லெந்து definit அப்பே இவுங்கள் இரண்டு பேரும் 8 cm இருக்கு இக்குல் அப்படின் எடுத்துக்கோங்க A இல்லருந்து ஒருந்து tangent இருக்கு A, E, A, F அப்படின் இரண்டுமே தெரியாததுன் அல்ல இதையும் X and assume பணிட்டு இதையும் X and assume பணிக்கலாம் அதாது A, E, O, A, F வந்துவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டு
இப்போ மெத்தட் டூவில் ஏரியாவை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஏரியா இந்த ஏபிசியோட மொத்த ஏரியாவும் வேணும் அப்படின்னா இதை நம்ம டேரக்டாக இதோட ஹைட்டு தெரியாததுனால நம்ம டேரக்டாக ஆஃப் இன்ட்டு பேஸ் இன்ட்டு ஹைட் போட முடியாது அதனால் இதை இந்த சர்க்கிளோட சென்டரை இந்த ட்ரையாங்கிளோட மூணு கார்னரில் இருந்தும் கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க கனெக்ட் பண்ணி ட்ரையாங்கிளை மூணாக பிரிச்சிட்டோம் அதாவது ஏபிசியோட ஏரியா எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும்னா ஏரியா பிஓசி இந்த பார்ட் இந்த ட்ரையாங்கிள் அப்புறம் ஏஓபி இந்த ட்ரையாங்கிள் அதுக்கப்புறம் ஏஓசி இந்த ட்ரையாங்கிள் இதோட பேரை நீங்கள் மாற்றி மாற்றி கூட எழுதிக்கலாம் இந்த மூணு குட்டி ட்ரையாங்கிளோட பேர் என்ன இங்கே எழுதியிருக்கோம் பேசிக் ஃபார்முலா ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள்னாலே எப் சின்ன கிளாஸ்லேருந்தே நம்ம படித்தது ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் அப்படின்றது ஹாஃப் இன்ட்டு பேஸ் இன்ட்டு ஹைட் இதை தான் நம்ம அப்ளை பண்ண போகிறோம் இப்போ இதோட ஹைட்டுன்னு பார்க்கும்போது இங்கே சர் இந்த குட்டி ட்ரையாங்கிள் தான் நம்ம எடுத்திருக்கோம் இப்போ சர்க்குலர் சென்டர்லேருந்து இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் கனெக்ட் கனெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு சர்க்கிளோட ரேடியஸ் தான் வரும் இது வந்து ஃபோர் சென்டிமீட்டர் ஏன்னா சர்க்கிளில் ரேடியஸ் வந்து ஃபோர்னு கொடுத்தாச்சு ஒரு ட்ரையாங்கிளில் நைன்டி டிகிரி ஃபார்ம் பண்ணுற லைனை தான் ஹைட்டுன்னு சொல்லுவாங்க அப்போ இந்த ட்ரையாங்கிளோட ஹைட் வந்து ஃபோர் தான் இதுக்கு மட்டும் இல்லை இந்த மூணு குட்டி ட்ரையாங்கிளுக்குமே ஹைட் வந்து ஃபோர் தான் ஏன்னா ஹைட்டுன்றது இந்த சர்க்கிளோட ரேடியஸ் தான் ஸோ இப்போ எழுதிடலாம் நம்ம இவங்களுக்கு இந்த பிஓசின்ற ட்ரையாங்கிளுக்கு ஹாஃப் இன்ட்டு பேஸ் இன்ட்டு ஹைட் எழுத போகிறோம் ஹாஃப் இன்ட்டு இவங்களோட பேஸ் யார் இந்த பிஓசிக்கு இங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும் ஃபோர்டீன் அப்போ பேஸுக்கு வந்து ஃபோர்டீனும் ஹைட்டுக்கு வந்து ஃபோரும் எழுதிக்கலாம் ப்ளஸ் அடுத்து ஏஓபி இந்த ட்ரையாங்கிள் தான் ஏஓபி இதோட பேஸ் வந்து எயிட் பிளஸ் எக்ஸ் அப்போ ஹாஃப் இன்ட்டு பேஸுக்கு வந்து எயிட் பிளஸ் எக்ஸ் போடணும் ஹைட்டுக்கு வந்து ஃபோர் எழுதிக்கலாம் ஏன்னா ஹைட் வந்து இந்த ரேடியஸ் தான் ப்ளஸ் இந்த ஏஓசி இந்த ட்ரையாங்கிளுக்கு பேஸ் வந்து சிக்ஸ் பிளஸ் எக்ஸ் ஹைட்டு வந்து டெஃபினட்டாக இதோட ரேடியஸ் தான் அப்போ ஹாஃப் இன்ட்டு சிக்ஸ் பிளஸ் எக்ஸ் மல்டிபிள் பை ஃபோர் அப்படின்னு எழுதிக்கோங்க ஸோ எழுதியாச்சு இப்போ இதை டூ டேபிளில் இந்த ஹைட்டை கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் இது டூ டைம்ஸ் இதுவும் டூ டைம்ஸ் இதுவும் டூ டைம்ஸ் இப்போ ரிமைனிங் டேர்ம் ஃபோர்டீன் டூ சார் இங்கே டுவெண்ட்டி எயிட் இருக்கு ப்ளஸ் இங்கே ஒரு டூ இன்ட்டு எயிட் ப்ளஸ் எக்ஸ் இருக்கும் இங்கேயும் ஒரு டூ இன்ட்டு சிக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் இருந்திருக்கும் மல்டிபிள் பண்ணிக்கலாம் இப்போ டுவெண்ட்டி எயிட் ப்ளஸ் இங்கே டூ டைம்ஸ் வந்து சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் கிடைக்குது இங்கே டுவெல் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் கிடைக்குது எழுதியாச்சு இப்போ நம்பர்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணிடலாம் இது ஒரு டுவெண்ட்டி இது ஒரு டுவெண்ட்டி எயிட் அப்போ ஆட் பண்ணும்போது ஸோ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் கிடைக்குது இங்கே ஒரு டூ எக்ஸ் இங்கே ஒரு டூ எக்ஸ் ஆட் பண்ணால் ஃபோர் எக்ஸ் கிடைக்குது ஸோ இவங்க ரெண்டு பேர்கிட்டயுமே ஃபோர் காமனாக இருக்கிறதுனால ஃபோரை வெளியில் எடுத்துடலாம் அப்போ இங்கே ரிமைனிங் ஃபோர்டீன் இருக்கும் இதுக்குள்ளே எக்ஸ் மட்டும் இருக்கும் இது நம்மளோட ரெண்டாவது ஏரியா ஸோ ஏரியாஸ் ஈக்குவல் ஏரியா வந்து ஃபஸ்ட் ஏரியா நம்ம ஹெரான்ஸ் ஃபார்முலாவில் கண்டுபிடிச்சோம் ரெண்டாவது ஏரியா இப்போ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் கம்பேர் ஈக்வேட் ஒன் அண்ட் டூ அப்படின்னு எழுதிக்கோங்க ஏன்னா ரெண்டுமே ஈக்குவல் தானே அதனால அதை ஈக்வேட் பண்ணுறோம் ஈக்வேட் ஒன் அண்ட் டூ அப்படின்னு எழுதிட்டு நம்ம ஹெரான்ஸ் ஃபார்முலாவில் கண்டுபிடிச்ச வேல்யூ இங்கே இருக்குது பாருங்க அதையும் இப்போ கண்டுபிடிச்ச ஏரியாவும் ஈக்குவேட் பண்ணுறோம் ஏ ஹெரான்ஸ் ஃபார்முலாவில் ரூட் ஆஃப் ஃபார்ட்டி எயிட் எக்ஸ் மல்டிபிள் பை ஃபோர்டீன் ப்ளஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு கிடச்சிது இங்கே ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர்டீன் ப்ளஸ் எக்ஸ்ன்னு கிடச்சிது இது அப்படியே வச்சுக்கோங்க நான் ரெண்டு பக்கமும் ஃபோர்டீன் ப்ளஸ் எக்ஸ் இருக்கும் ஒன்று ரூட்டில் இருக்கும் ஒன்று ரூட்டில் இல்லை எப்போவுமே ஒரு சைட் ரூட் வந்து ஒரு சைட் ரூட் வரலன்னா ஸ்கொயர் ஆன் போத் சைட் பண்ணுங்கள் ரெண்டு பக்கமும் நம்ம ஸ்கொயர் பண்ணுறோம் ரெண்டு பக்கமும் ஸ்கொயர் பண்ணும்போது எப்பவுமே ரூட்ல இருக்கிற டேம் நம்ம ஸ்கொயர் பண்ணும்போது ரூட் வந்து கட் ஆயிடும் ஏன்னா ரூட்டும் ஸ்கொயரும் எப்பவுமே கட் ஆயிடுவாங்க ஸ்கொயரும் ஸ்கொயர் ரூட்டும் கட் ஆயிடுச்சு இங்க வந்து ஃபோர் ஃபோர்டீன் பிளஸ் எக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு இருக்கும் இங்க ரூட் கட் ஆயிட்டதுனால இங்க ரிமைனிங் ஃபார்ட்டி எயிட் எக்ஸ் மல்டிபிள் பை ஃபோர்டீன் பிளஸ் எக்ஸ்ன்னு கிடைச்சிருக்கும் இங்க ஃபோரையும் ஸ்கொயர் பண்ணும் ஃபோர்டீன் பிளஸ் எக்ஸையும் ஸ்கொயர் பண்ணும் இப்போ ஃபோர்டீன் பிளஸ் எக்ஸை ஸ்கொயர் பண்ணி ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் கொண்டு போகாதீங்க ஃபோர்டீன் பிளஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு ஃபோர்டீன் பிளஸ் எக்ஸ் டூ டைம்ஸ் எழுதிக்கோங்க ஸோ இப்படி எழுதுறதுனால ஒரு ஃபோர்டீன் பிளஸ் எக்ஸ் வந்து இங்கேருந்து கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ ரிமைனிங் இருக்க டேர்ம்ஸ் மட்டும் எடுத்து எழுதுனா போதும் இங்கே ஃபோரை ஸ்கொயர் பண்ணால் சிக்ஸ்டீன் கிடைக்கும் ஃபார்ட்டி எயிட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டீன் மல்டிபிள் பை ஃபோர்டீன் பிளஸ் எக்ஸ் மல்டிபிள் இருக்க சிக்ஸ்டீன் இங்கே வந்தால் டிவிஷனுக்கு வந்துடும் அப்போ
வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் ஒரு லைக் போடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கி